வணக்கம் நான் தான் உங்கள் ராதிகா பாலா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நான் செல்லமாக சொல்கிற விட்டமின் எம் அதாவது மணி மணி பற்றி பேச போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வந்து சிக்ஸ் டிப்ஸ் ஹவு டு சேவ் மணி அப்படின்ட்டு ஒன்று போட்டிருக்கேன் அதை பார்க்காதவங்களுக்கு மேலே ஐ பட்டன் லிங்க் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அந்த ஆறு எளிய முறையில் நம்ம எப்படி சேமிக்கணும் எல்லோருமே இந்த ஆறு முறையை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு போட்டிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு ஷங்கஸ் வேல்யூ அப்படின்னு ஒரு யூடியூபர் அவரை கமெண்ட் போட்டது என்னென்னா மேடம் நிறைய பேருக்கு சேவிங்ஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது ஸோ பேசிக் சில டிப்ஸ் வந்து சேவிங்ஸுக்கு கொடுங்க அப்படின்ட்டுன்னு அதற்கோசரம் தான் இந்த வீடியோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி புதுசாக நம்ம சேனலில் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்படியே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அண்ட் ஆல்ரெடி எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுற உங்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு பிக் தேங்க்ஸ் அண்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு கடைசியாக எனக்கு லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சேமிப்பு அதாவது சேவிங்ஸுக்கு ஒரு அடிப்படையான ஒரு ரூல் இருக்குது அதாவது ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா எல்லா பிடித்தமும் போக ஒருத்தருக்கு கையில் ஐம்பதாயிரம் வருது அப்படின்னு வச்சுக்கலாங்க அந்த ஐம்பதாயிரம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது சதவீதம் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாவை ஒரு பக்கமாகவும் முப்பது சதவீதம் அதாவது பதினஞ்சாயிரத்தை இன்னொரு பக்கம் அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கிற இருபது சதவீதம் அதாவது பத்தாயிரத்தை இன்னொரு பக்கம் மூணாக பிரிச்சுட்டோம்னா முதல்ல இருக்கிற இருபத்தஞ்சாயிரத்தை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுடைய தேவைகள் அதாவது உங்களுடைய நீட்ஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க உங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செஞ்சுக்க பார்க்கணும் தேவைகள்னால் எல்லோருக்கும் ரொம்ப அவசியமானது ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கிலீஷில் சொல்கிறப்பில் வந்து ஃபுட்டு ஷெல்டர் அந்த மாதிரி வருது ஷெல்டர் ஃபுட் இப்படியும் நம்ம வச்சுக்கலாம் நம்ம தங்கிறதுக்கு ஒரு கூரை வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது சொந்த வீடாக இருந்து அது இஎம்ஐ கட்டுறதா இருந்தால் இஎம்ஐ கட்டணும் வாடகை வீடாக இருந்தால் ரெண்ட்டு கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு எடு அதை செலவு பண்ண அந்த பணத்துலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அது அதற்கப்புறம் இமீடியட் தேவை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பாடு நம்மளுக்கு மா மாத மாதம் மாதம் எவ்வளோ செலவாக இருதுங்கிறது நீங்கள் ஆல்ரெடி அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறது பட்ஜெட் போட்டு வச்சா தான் உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் வீட்டுக்கு எவ்வளோ ஒரு மாதத்துக்கு க்ரோசரி ஆறுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் காய்கறி பழம் பால் இந்த மாதிரி சாமான்கள் எவ்வளோ ஆறுதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கு அதுலேருந்து தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்லேருந்து இது தவிர பேசிக்காக நம்மளுக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சொல்கிற மாதிரி இப்போ ஓன் வெஹிக்கல் இருந்தால் பெட்ரோல் செலவு இல்லை நீங்கள் ட்ரெயினு பஸ்ஸு அந்த மாதிரி போகிறதா இருந்தால் உங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு தேவையான பாஸ் எடுக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இது தவிர சில பேசிக் திங்ஸ் லைக் ஸ்கூல் ஃபீஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும் இதை வந்து அந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் அதாவது அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்குள்ளே நம்ம முடிச்சுக்க பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா மு தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி சொன்னேன் இல்லையா தேர்ட்டியை பற்றி நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சொன்ன பார்த்தீங்களா பத்தாயிரம் ரூபா அந்த ஐம்பதாயிரத்தில் பத்தாயிரம் இருபது பர்சன்ட் எடுத்து நீங்கள் தனியாக சேமிப்புக்குன்னு எடுத்து வச்சுக்கோங்க கண்ணை மூடிட்டு நீங்கள் அதை சேமிப்புக்கு போட்டே ஆகணும் சேமிப்புங்கிறது வந்து உங்களுடைய லாங் டேர்ம் கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன் ட்ரெடிஷ்னல் பாலிசி இல்லை டேர்ம் பாலிசி அந்த மாதிரி விஷயங்களோ இல்லை ரிசர்வ் ஃபண்டுன்னு நான் சொன்னது வந்து ஒரு பேங்க்கில் நீங்கள் லிக்விட் கேஷாக போட்டு வைக்கிறது ஒரு ஆர்டி அந்த மாதிரி போட்டு வச்சு சேர்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு சேலரி இல்லாமல் அவங்க ரொம்பவே திண்டாடுறாங்க சில பேர் புத்திசால் புத்திசாலித்தனமாக இந்த மாதிரி சேமித்து வச்சதை வச்சு இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க சேமிக்காதவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் தான் சேமிப்போட அருமை புரிஞ்சிருக்கும் அந்த நடுவில் நான் சொன்ன முப்பது சதவீதம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வான்ஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க வான்ஸ் அப்படின்னா ஆசைகள் உங்களுக்கு சில ஆசைகள் இருக்கலாம் விருப்பங்கள் இருக்கலாம் அதையெல்லாம் எல்லா ஆசைகளையும் நம்மளால் நிறைவேற்றிக்க முடியாது அத்தனைக்கும் ஆசைப்படும் மனமேன்னு சொல்லியிருக்காங்க பெரியவங்க ஆனால் அது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்பட முடியாது இப்போ என்னையே எடுத்துட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் வச்சுருக்கேன் ஒரு நார்மல் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஒரு மைக்கு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கும் ஆசை இருக்குது ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் மைக் வாங்கிக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய லெவல் கேமரா வாங்கிக்கணும்னு ஆசைப்படலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் அது இப்போ நம்மளுக்கு தேவையா இல்லையான்னு நம்ம யோசிக்கணும் அந்த மாதிரி நீங
இடையில செலவு என்ன என்ன மாதிரி செலவுகள் வரும் அப்படின்னா ஒரு கல்யாணம் அந்த மாதிரி தெரிஞ்சவங்க கல்யாணம் போனோம்னா நம்ம கிஃப்ட் கொடுக்கணும் அப்புறம் வந்து நம்ம பசங்களுக்கு பர்த்டே அதுக்கு தவிர நம்மளுக்கே அட்லீஸ்ட் ஒரு வாட்டையாவது நம்ம வெளியில் அவுட்டிங் போகணும்னு தோணலாம் வெளியில் சாப்பிடணும் தோணலாம் சினிமா பார்க்கணும் அப்படின்னு தோணும் ஸோ அந்த மாதிரி செலவு இருக்கும் அங்கே தான் நீங்கள் யோசிக்கணும் எப்போ பார் வாரத்தில் நான் வந்து மூணு நாள் வெளியில் சாப்பிடுவேன் மாதத்தில் ரெண்டு சினிமா பார்ப்பேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நிறைய ஆசைப்பட்டீங்கன்னா பதினஞ்சு நீங்கள் எடுத்து வச்ச அந்த தேர்ட்டி பர்சன்ட் கூட உங்களுக்கு பத்தாது ஸோ அங்கே தான் நீங்கள் ரொம்ப யோசித்து செயல்பட வேண்டிய விஷயம் ஸோ நான் சொன்னது ஒன்று புரிஞ்சிட்டீங்க இல்லையா எது தேவை எது நம்ம ஆசைப்பட்றோம் இதுதான் ரொம்ப தேவையானதை முதல்ல பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சேமிப்புக்கு இருபது பர்சன்ட் நம்ம ஒதுக்குறோம் இந்த இடைப்பட்ட அந்த பதினஞ்சு பதினஞ்சாயிரம் அதாவது அந்த முப்பது பர்சன்ட் தான் நம்மளுடைய ஆசைகளை பூர்த்தி செஞ்சுக்க நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம் அது கூட வந்து புத்திசாலித்தனமாக இருக்கிறவங்க வந்து எல்லா ஆசையும் செலவு பண்ணிட மாட்டாங்க ஸோ அதில் கூட மிச்சப்படுத்தி இந்த பக்கம் அதாவது இந்த இருபது பர்சன்ட் நம்ம சேவிங்ஸ்க்கு போடுறோம் பார்த்தீங்களா அந்த பக்கம் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி விடுவாங்க ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு இப்படி சே சேது லைக் பத்தாயிரம் சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐம்பதாயிரம் எக்ஸாம்பிள் வச்சா ஸோ ஒரு மாதத்துக்கு பத்தாயிரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ ஆறுது ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் அந்த மாதிரி உங்கள் லாங் டேர்ம் கோல்ஸ் இது வந்து நான் சொல்லுறது பேசிக் சேவிங்ஸுங்க நான் வந்து உங்களை கொண்டு போய் ஷேர் மார்க்கெட்டில் போடுங்க கோ இது வாங்குங்க அந்த மாதிரி நான் சொல்லலை உங்களுக்கு வெறும் பேசிக்காக இது வரைக்கும் சேமிப்பை பற்றி யோசிக்காதவங்களுக்கு இந்த ஐடியாவை கொடுக்குறேன் அதாவது பட்ஜெட் போட்டு நீங்கள் எப்படி வாழணும் அந்த மாதிரி பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்ம சேர்த்து வைக்கலாம் நீங்கள் கேட்குற ஒரு கேள்வி எனக்கு புரியறது மேடம் வந்து சேர்த்து வைங்க சேர்த்து வைங்கன்னு சொல்லுங்க அப்போ எங்கள் ஆசையை நாங்கள் எப்படி நிறைவேற்றிக்கிறதுன்னு ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆசையை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே தோணும் நம்ம ஆசையை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்கோ சொல்லி இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் நாலு விதமாக எப்படி சம்பாதிக்கலாம்னு ஒரு ஐடியா வரும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் வேறு யாராவது ஏர்ன் பண்ண முடியும்னா அவங்களும் அதில் ஜாயின் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இந்த சேர்த்து வைக்கிற பழக்கம் வந்து இன்டைரக்டாக உங்களுடைய இன்னும் மேலே மேலே நம்ம முயற்சி பண்ணி சம்பாதிக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை அந்த ஆசையை தூண்டிவிடும் அந்த ஆசை உங்களுக்கு நிறைவேறினால் கண்டிப்பாக உங்கள் கையில் இன்னும் ஜாஸ்தி பணம் வரும் பணம் வரும் பட் எகெய்ன் இந்த ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி டுவெண்ட்டியை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா எப்போவுமே டென்ஷன் இல்லாமல் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழலாம் ஸோ ஆசைப்படுறது படுங்க ஆசைப்படுறதுல தவிர தவறு இல்லை ஆனால் அந்த ஆசை வந்து விரதுக்கேற்ற வீக்கம் சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒரு பழமொழி கூட ஒன்று இருப்பாருங்க வரவு எட்டனா செலவு பத்தனா மிச்சம் சுண்டனா அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம வந்து பார்த்து பட்ஜெட் போட்டு வாழ்ந்தால் கண்டிப்பாக எல்லோர் வாழ்க்கையுமே சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் எல்லோருக்குமே இப்போ இது வந்து சேமிப்பை பற்றி ரொம்பவே ரியலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்